Why is this book called the Word of God? ¿Por qué llamamos a este libro la Palabra de Dios? Because it is his bond. Porque es su pacto. God cannot lie. Dios no puede mentir. Every word in this book. Cada palabra que encontramos en este libro is backed in blood. Está respaldada por sangre. Amen. Amen. This is the reason why we absolutely must become covenant minded. Y esta es la razón absoluta por la cual debemos tener una mentalidad de pacto. This is my Bible. Esta es mi Biblia. This is God speaking to me. Esto es Dios hablándome a mí. This is God speaking to you. Y esto es Dios hablándole a usted. And he cannot lie. Y él no puede mentir. And once you understand what the Word of God is saying, you can stand on it and speak it and believe it. Y una vez que usted entiende lo que la palabra de Dios está diciendo, le usted puede creer en ella, pararse firme en ella, hablarla y verla funcionar. When you accepted Christ Jesus, the faith of God came in you. Cuando aceptaste a Cristo Jesús, la fe de Dios vino a habitar en ti. When you made Jesus Christ the Lord of your life, the love of God came in you. Cuando hiciste a Jesús el Señor de tu vida, el amor de Dios vino a ti. Do we not have the mind of Christ? No tenemos nosotros la mente de Cristo. ¿Qué es Cristo? Where does that word come from? ¿De dónde viene esa palabra, Cristo? Christ is the Greek word for Messiah. Cristo es la palabra griega para decir Mesías. They both translate into the word anointing. Y ambas se traducen como la palabra unción. Now this may come as a surprise. Y puede que esto le sorprenda. Christ is not Jesus' last name. Cristo no es el apellido de Jesús. It's not a title. No es un título. God said, I am sending one anointed of me. Dios dijo, estoy enviando uno que ha sido ungido por mí. What does the word anoint mean? ¿Qué quiere decir la palabra ungir? Unción. It means the same thing in Spanish. ¿Quiere decir lo mismo en español? It means the same thing in English. Y también lo mismo en inglés. It means the same thing in Greek. ¿Quiere decir lo mismo en el griego? It means the same thing in Hebrew. Y quiere decir lo mismo en el hebreo. It means to pour over. ¿Quiere decir derramar sobre? To rub over. Untar, ungir. Or to smear. O también untar o restregar. When I was a little boy, cuando yo era pequeño, there is a product in the United States. Teníamos un producto en los Estados Unidos. It may possibly be here too. Que tal vez ustedes tengan también. It's called Vix Sav. Es llamado Vix Sav. A Vix Vaporub. <laughs> oh, that's good. Yes, <laughs> era. If I got a cold or something, all I had to do was sneeze. Si yo medio estornudaba o creían que tenía como gripa o algo. Here came my mother with the Vix. Llegaba mi mamá con Vivac por un. She would anoint me. Y ella me ungía. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Yeah, that's what it. Sí, ese es, ese es. I 
I have such vivid memories. Tengo una memoria vívida. She anointed me. Y mi mamá me ungía. <laughs> But the cold went away. Pero la gripa se iba. Luke chapter 4. Lucas capítulo 4. Verse 18. Versículo 18. The Spirit of the Lord is upon me because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. He has anointed me. Él me ha ungido. That anointing did not just come on the outside. Y esa unción no vino solamente al exterior. Do you remember what I mean on the inside? Excuse me. On the, did not just come on the inside. No vino solamente en su interior. Do you remember what happened in the Jordan? ¿Usted recuerda lo que sucedió en el Jordán? John baptized him in water. Que Juan bautizó a Jesús en agua. The Spirit of God came upon him. El Espíritu del Señor vino sobre él. When you got born again, the Spirit of God came within you. Cuando usted nació de nuevo, el Espíritu de Dios vino a habitar en usted. When you received the fullness of the Holy Spirit, He came upon you for service. Y cuando usted recibió la plenitud del Espíritu, vino sobre usted para el servicio. If, that, if you have not experienced that yet, it's the easiest thing you ever did in your life. Y si todavía no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, es la cosa más fácil que haya en el mundo. Jesus said, "How much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those that ask." Jesús dijo, "Cuánto más dará el Padre celestial el Espíritu Santo a aquellos hijos que se lo pidan." I pray in the Spirit a lot. Yo oro en el Espíritu mucho. A lot. Un montón. I was praying in the Spirit the, this morning and then just before the service when the word of the Lord came to me about the latter rain. Estaba orando en el Espíritu esta mañana y también antes del servicio cuando la palabra del Señor vino a mí acerca de la lluvia tardía. That was a word of knowledge. Esa es una palabra de conocimiento. It also was a word of wisdom. Y también de sabiduría. God's knowledge of the future. El conocimiento de Dios acerca del futuro. God's knowledge of the present. Y también del presente. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.